money and banking okay let's do macroeconomics the third chapter on money and banking very nice chapter nalla nalla jeevile namukku valare adhigam ulkondu kondu padikkan pattunna oru chapter aanu inde money and banking ennu parayunnu okay adhe pole thanne exam point of view la valare adhigam important aayittu oru chapter aanu inde money and banking ennu parayunnathu valare nalla oru chapter aanu to adhe ottum അങ്ങനെ ബോർ അടിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്നല്ല വെരി നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ത് മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ആദ്യം എന്താണ് മണി എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല you can ask your doubts and can hear appo nalla reethiyile thanne manasilaakki padikka ta very nice ait padikka pinna namukku nammada ee oru third chapter like start cheyam ee oru third chapter kaiyittu irikku njan ini microeconomics la third chapter edukka ta namukku adile production and cost nalla chapter aanu microeconomics ling edukka okay ready alla appo uh, let's Uh, that is is our chapter name is money and bank. money and bank. Asian banking money is the commonly accepted as a medium of exchange. According to D. H. Robertson, money is anything which is widely accepted in payment for goods or in discharge of other kinds of business obligation. പണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് പണം പണം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ആരും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്ത് തരത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർവീസ് വേണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേയ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് മണി എന്ന് പറയുന്നത് സോ പണം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പണം ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഡി എസ് റോബർട്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതിന്റെ ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പണത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പണത്തിന്റെ പൊതു സ്വീകാര്യത നിർവചനം നൽകിയത് ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് വിനിമയ മാധ്യമമായി പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും അതേസമയം മൂല്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായും ശേഖരമായും വർദ്ധിക്കുന്ന എന്തിനെ നമുക്ക് പണം എന്ന് പറയാം അതായത് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് എന്ത് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോമൺലി accepted payments of goods in discharge of other kinds of business obligation alle namukku oru karyam vaanganam appo allengil vilkanam appo adinde nammal endano vaangunnathu aa vaanguna vasthuvinde oru value aanu nammal thirichu panam aayittu kodukkunnathu adu pole nammal oru saadhanam vilkkanengil aa vilkappedna vasthuvine nammal endore moolyam kalpikkunnunde aa oru moolyam aanu ആ വാങ്ങുന്ന ആള് നമുക്ക് തരുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു കോമൺലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം ആണ് എന്ത് മണി സോ മണി ഇസ് എ കോമൺലി അക്സെപ്റ്റഡ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതൊരു കാര്യത്തിന് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം ആണ് എന്ത് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി പണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് മണി ഈസ് പെർഫോം അതാണ് ഇത് നോക്കുന്നത് നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോ എക്കോണമി ക്യാൻ സസ്റ്റൈൻസ് വിതൗട്ട് മണി അല്ലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പണം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ല സോ നോ എക്കോണമി ക്യാൻ സസ്റ്റൈൻ വിതൗട്ട് മണി മണി പെർഫോംസ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടാണ് മണി ആക്ച്വലി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ഓഫ് വാല്യൂ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിന്റെ മൂല്യം എത്ര ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് മണിയിലൂടെയാണ് ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് രൂപയുടെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഓക്കെ The store of value in the standard of deferred payments. We can store a product in the value. We can store it. And the functions of money are classified into two. We can 
മണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്നും രണ്ട് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ എന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ കണ്ടിൻജൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പൊതുവെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചില ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടിൻജൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മണി ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബയർ ആൻഡ് ദ സെല്ലർ മണി മോസ്റ്റ്ലി സോൾവ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് എ ബാർട്ടർ അക്കൗണ്ട് അതായത് പണ്ടൊക്കെ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അതായത് എനിക്കൊരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു സാധനം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഞാൻ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ന്യൂനത ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എനിക്കൊരു സാധനം വേണം പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് വളരെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം തരാൻ ആരും ചിലപ്പോൾ വില്ലിംഗ് ആയി വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല ലിമിറ്റേഷൻസും ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബാർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാന് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മണിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അത് മാത്രല്ല സെല്ലറിന്റെയും ബയറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മണി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അറിയാലോ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് വാല്യൂ അതായത് മണി ആക്ട് ചെയ്ത കൺവീനിയന്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അതായത് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു വാല്യൂ എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വെൻ യു പെർച്ചേസ് ഓർ സെൽ ഗുഡ്സ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും വിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു കമോഡിറ്റീന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മോണിറ്ററി ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ഒരു സാധനത്തിന് ഇത്ര മൂല്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എക്സ്പ്ല എക്സാമ്പിൾ പ്രൈസ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി അതായത് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപയാണ് ദെൻ പ്രൈസ് പെർ മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ തുണിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ആൻഡ് പ്രൈസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി അതായത് എല്ലാം നമുക്ക് യൂണിറ്റിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒരു കിലോന് എത്രയാണ് ഒരു ലിറ്ററിന് എത്രയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എത്ര കിലോ അപ്പൊ ഒരു കിലോന് ഇരുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അഞ്ച് കിലോ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുത്താൽ മതി നൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം ചോദിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് കിലോ എത്തിയാന്നല്ല ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഒരു കിലോന്റെ വാല്യൂ വെച്ച് ചോദിച്ച് അവർ അതിന്റെ വാല്യൂ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് കേട്ടിട്ടാ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എത്ര കിലോ വാങ്ങാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിലോ വാങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് വാല്യൂ ക്ലിയർ അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ മണി മണിക്ക് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈ
അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇവരിപ്പോ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഈ പരസ്യം വന്ന് അത് ഓടി ആളുകളിലേക്ക് എത്തി പതുക്കെ പതുക്കെ അവര് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രാജുവലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു റിട്ടേൺ അവർക്ക് കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇടുന്ന പേയ്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയാലും അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു അമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കമ്മോഡിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പേയ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് ഓൾസോ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും കൂടി മണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മണി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ഭാവിയിൽ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ലോൺ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടം കൊടുക്കുക അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ് അടക്കമൊക്കെ പിന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ So the money helps the consumer to purchase goods and services when they require it and the payment can be made in the future. We don't know. Now, we don't have a credit card. We don't have a credit card facility. We don't have a bank in the bank. But we don't have a credit card. We can make purchases over and above the money which is already in our account. We don't have a credit card. 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 തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് നടത്താം പക്ഷെ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് പിന്നെ കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് വെക്കാറുണ്ട് മണി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മണി അതിനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ അതായത് നമുക്ക് മണി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മണി നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ വാല്യൂ അതായത് ദ മണി ദ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഓഫ് മണി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോർ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്രം ദ കറന്റ് പീരീഡ് അതായത് നിലവിലുള്ള പീരീഡിനെ കാട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാം വെൽത്ത് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോം വെൽത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു ശേഖരമായിട്ട് നമുക്ക് പണത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വർത്തമാന കാലത്ത് നിന്ന് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൈമാറ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിലോട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സ്വത്തിനെ നമുക്ക് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ മണി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല തരത്തിൽ എ ടി എം കാർഡ് അതുപോലെ മറ്റ് പല കാർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുപ്ത കാർഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്രയുമാണ് മണിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ബട്ട് എസ്പെഷ്യലി രണ്ടായിട്ടാണ് പറയുക അതായത് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിജൻസി ഫംഗ്ഷൻ Again, the primary function can be, uh, can be uh, classified into two, standard of value and uh, next to another medium of exchange. And then secondary functions, secondary functions also can be divided into two, that is standard of deferred payment and store of value. Clear all that? Now, we are going to talk about the
അല്ലെങ്കിൽ നിയർ മണി ആയിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാന് പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു അസെറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അത് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരാള് നമ്മളോട് ഒരു നൂറ് രൂപ ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ് ഇതാ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലാതെ എന്റെ ബാങ്കിൽ അത്ര രൂപയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എനിക്ക് ഇത്ര സ്വത്തുണ്ടെന്നൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ല അത് മണി ഫോമിലേക്ക് ക്യാഷ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസിലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ടി എം കാർഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് മണി ദർ ഈസ് ലിക്വിഡിറ്റി ക്ലിയർ ആയ സോ മണി ആണ് കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ മണി ആണ് എന്ത് ദ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഫോം ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ഫോർ ദ അതർ കമ്മോഡിറ്റീസ് വെരി ഈസിലി നമുക്ക് മറ്റൊരു കമ്മോഡിറ്റി വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം അവിടെ ആ ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫിസിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് സിംപ്ലി കോൾഡ് വാട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ മണി ബാലൻസ് ഈസ് ഓഫൺ റെഫേർഡ്സ് ടു ആസ് എ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് പീപ്പിൾ ഡിസൈഡ് ടു ഹോൾഡ് മണി ബാലൻസ് ബ്രോഡ്ലി ഫ്രം ടു മോട്ടീവ്സ് ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ രണ്ട് മോട്ടീവ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാൻ അതിന്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് ലക്ഷ്യമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് പീപ്പിൾ ഹോൾ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് വിത്ത് ദം ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദ എമർജൻസീസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഡയലോഗ് അടിച്ചു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വേണം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ടും ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചില സമയത്ത് ഗൂഗിൾ പേ പോലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യില്ല വിത്തൌട്ട് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വളരെ നല്ല നമ്മൾ പറയും കയ്യിൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് വെക്കുന്ന നല്ലതാണ് പറയും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് അതായത് നമ്മളൊരു മുൻകരുതൽ പോലെ കയ്യിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതായത് പീപ്പിൾ കീപ്പ് എ സെർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദർ ഇൻകം ടു മീറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പപ്പം എടുത്ത് ക്യാഷ് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി വിഡ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടൈം വിൽ ടേക്ക് അറിയാലോ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിന് ഒരുപാട് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെ എക്സാം സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആണ് ടൈമിനൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് ഒരു മുൻകരുതൽ പോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പൈസ ഓക്കെ സോ പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഒന്ന് കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് ബാലൻസ് കരുതുന്നത് രണ്ട് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ മോട്ടീവ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് മണി ടു ക്യാരി ഔ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ജനറൽ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻ എക്കോണമി അതായത് മണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷനിൽ പണത്തിന് വരം പണമായിട്ട് തന്നെ വേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ചില ആളുകൾ പറയും പണമായിട്ട് തന്നെ വേണം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ എക്കോണമി ഓവർ എ യൂണിറ്റ് പിരി അതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ കയ്യിലായിട്ട് തന്നെ ക്യാഷ്
bonds money etc everyone in the economy will uh, hold their wealth in the form of balance and if traditional uh, in additional money is injected within the economy it will be used up to stagnate and people have craving for money balance without increasing the demand for bonds and without further lowering the rate of interest below the floor level such situation is called a liquidity trap the speculative money demand function infinite infinitely elastic here nammle elasticity padichirundarunna la na ivide uddeshikkunnathu ooha kachavadam aanu uddeshikkunnathu ooha kachavadam adhaedhu oru saadhanathinte vela koranne irikkumbo pinneed adinte vela koodumayirikkum ennalla oru oru assumption ellaru ippo nilavil aa saadhanathinte vela ippo prathesha gold inde case eduthukumbo ippo vela korchu koranne irikkunna situation aanu nammada manasil endha paraya ആ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇനി അതിനൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാധനത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഇപ്പൊ അത് വാങ്ങി വെക്കുന്ന നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വില കൂടാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ അപ്പം വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് വാങ്ങുകയും കുറച്ചു കൊണ്ട് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില കൂടും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബേസിസിൽ ഇപ്പൊ ആ സാധനം വാങ്ങി വയ്ക്കുകയും വാങ്ങി വെക്കുകയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ലാഭം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരുണ്ടാവും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഊഹ കച്ചവടം വിൽക്കുന്ന വില വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഗെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മള് വാങ്ങിയ വിലയെ കാട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഞാൻ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എനിക്ക് അവിടെ അൻപത് രൂപ ഗെയിൻ ആണ് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഗെയിൻ അതേ സമയത്ത് വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഞാൻ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ഇരുപത് രൂപ നഷ്ടമാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഊഹ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ആളുകൾ പണം കൈവശം വെക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഊഹ കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റെഡി അല്ലേ സോ ഇത്തരത്തില് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോട്ടീവ് ആണ് എന്തിന് പിന്നിലുള്ളത് എന്തിന് പിന്നിലുള്ളത് കയ്യിൽ ക്യാഷ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കരുതി വെക്കുന്ന കണ്ടിൻജൻസി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് രണ്ട് ട്രാൻസേഷൻ മോട്ടീവ് ദൻ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ക്ലിയർ അല്ല ഇങ്ങനെ പ്രിക്വേഷണറി മോട്ടീവ് ട്രാൻസേഷൻ മോട്ടീവ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ദീസ് ത്രീ മോട്ടീവ്സ് ആർ ബിഹൈൻഡ് ഫോർ വാട്ട് പെർപ്പസ് ഫോർ വി ആർ keeping liquid money in your hand clear alla idu valare important aayittulla or area aanu nalla reethiyile thanne padichu manasilaakkite vekkya ini namukku padikkanulla or area aanu that is liquidity trap okay liquidity trap nu anadulla or area aanu inne namukku padikkanulla janangale avarude aasti avarude wealth panamayi thanne kaivasham sookshikkunna chala sandarbhangale nammude economy il undu koodal panam sambhav vyavasthayilekku vannalum ആ പണം ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല ഈ പണം ജനങ്ങളും പണം കൈവശം വെക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ അവര് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സോ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഈ അവസ്ഥനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് കേട്ടാല് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ A situation in the economy may arise when everyone will hold their wealth in the form of balance. That is, the people who are in the same place, they are in the same place, they are in the same place, they are in the same place. If additional money is injected into the economy, it will not be used to purchase bond. Bond is not used to purchase bond. Bond is not used to purchase bond. They are not used to purchase bond. Additional money is used to purchase bond. They are not used to purchase bond. അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജനങ്ങള് അവരുടെ എന്താ പറയാ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പല തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ മണി ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കും ഏ
ക്ലിയർ ആണോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച്